Hi, good night. Hello, good night. How are you? And you, how do you feel? I'm still sick, but I'm a little bit better. <laughs> really? I'm yes. sorry. <laughs> Yes, I'm still sick, and the weather is not doing anything good for mm -hmm. me. Yes. yes, that's true. Yes, yeah. But anyways, I'm here, and it's a pleasure <laughs> that you are here, too. So we are about to get started. Let okay. Us go home soon. So it's uh, 8 o'clock already. Yeah. So we are going to give it a just oh, okay. one. Hi, mm -hmm. how are you? Good evening. How are you? A little bit sick, but I'm okay. Thank you for asking. Okay. It's a pleasure to hear that. Yes, thank you. Thank you. So, so let's give it just one minute more to the people that is missing. Oh, it's already one. So let's see. Let's go ahead and get it started with today class. Uh, but before that we started, is there any question so far about previous classes? Questions so far about the previous classes? Guys, is there any questions so far? Hay alguna pregunta antes de que comencemos la clase acerca de las clases anteriores o alguna duda que ustedes tengan? O de la clase de ayer? Oh, teacher. No, everything good? Oh, so, right. So, it's all, all good. All good? Awesome. So, if everything is good, so let's see and let's uh, go ahead and continue. Uh, yesterday, I sent the presentation for you, and I'm, what am I, my email, oh my gosh, what am I doing, this is my email, yes, let's see, there we go, um, yesterday, in yesterday's class, we were studying this and that, um, as this one, so that it will be the demonstratives, right, this, that, these and those. So let's remember that this is for things that are near to you, but in singular. These are for things that are near to you, but in plural. That is for things that are far away from you, but in singular. And as well, those are the ones that are as well um, for things that are far away from you, but in plural. Recordemos eh, de la clase anterior de ayer, estábamos viendo los demostrativos, estábamos viendo this, that, those, um, and this. So tenemos también que, la, tenemos la diferencia entre ellos que uno es para singular cerca, como lo es el this, en este caso este, y el otro es para plural cerca, como es el this, que sería este. El singular lejos que tenemos que es that, y el plural lejos que tenemos que es those. Eso en este caso sería nada más con los demostrativos, ¿verdad? Para que usted los pueda recordar. Now, today, we are going to start um, studying in the plural nouns rules. The plural nouns, they got different rules. Uh, for example, the first rule is like the rule in the simple present tense, in the one that you add the S at the end of the noun to make it plural, like in this, um, like in this presentation, right? So we have this one, that it will be car, two cars, we are going to have the S, right? added at the end. So every noun that you want to go ahead and make it plural, you need to add the S at the end. En ese caso, las reglas para, la, para hacer los plurales son las mismas reglas que utilizamos para hacer los verbos en tercera persona en el presente simple. Entonces, eh, nosotros sabemos que en el presente simple, a todos los verbos en tercera persona, usted le va a agregar una S. Lo mismo sucede con los plurals, ¿verdad? Y por ejemplo, acá tenemos un carro, que sería one car, para hacer dos carros o decir carros, nosotros le agregamos la S al final y ya decimos cars, ¿verdad? Cars. 
goddess. So let's see uh, the second one. Every noun that ends in S, C, H, S, H, X, or Z, you are going to add E, S. Aquí el único que se nos agrega es la Z, ¿verdad? En la cuestión de, de, la, de los plurales. Cada plural o cada nombre que termine en una S, en una CH, SH, X o Z, usted le va a agregar ES. Entonces, para decir un bus, nosotros decimos one bus. Y para decir dos buses, nosotros diríamos two buses. Two buses. Entonces, ya le agregamos la ES al final para que nosotros podamos hacer el plural. Ya vamos a ver esta columna. Ya la vamos a ver. Me voy a pasar acá. The end in vowel plus Y. Termina en lo que sería una vocal más la Y. En este caso es lo mismo como en los verbos en tercera persona. One day. Para decir un día, solo decimos one day. Y para decir dos días, nosotros agregamos la S. Entonces, nosotros decimos two days. ¿Verdad? Two days. Veamos lo que es la ending in consonant plus Y. Same rule as the present simple. So, you are going to eliminate the Y and you are going to substitute it for IES. Like one city, two cities. Entonces pasa lo mismo que en el presente simple. Si termina en consonante más una Y, usted remueve o quita la Y y en lugar de eso usted le agrega una IES. Entonces para decir una ciudad nosotros decimos one city y para decir dos ciudades, si ustedes se fijan acá, ya está removida la Y y dice two cities, ¿verdad? Two cities. Let's see vowel blows O. Tenemos lo que sería en este caso acá, que sería la vocal más una O. Entonces, cuando nosotros tenemos nombres terminados en O, ya no es como en la regla del presente simple, que usted le agrega ES. You are going to just only add S. En este caso, solamente va a agregar la S. Entonces, para decir un zoológico, nosotros decimos one zoo. Y para decir dos zoológicos, nosotros decimos sus. ¿Verdad? Sus. Luego tenemos en este caso la terminación en consonante más O. Aquí sí aplica, como lo es en este caso en la cuestión de el presente simple. Cuando un verbo le termina en O, usted agrega ES, pero acá es diferente. You are going to need the consonant prior to O. Va a necesitar la consonante antes de la O. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, one hero, usted va a decir two heroes. Entonces, acá si usted se fija, tenemos la R, que es la consonante, tenemos una O. Y para decir en este caso dos héroes o héroes en plural, nosotros le agregamos la ES. Es de esa manera en la que usted va a poder aplicarlo, solamente si es consonante más O. Y si fuera vocal más O, solamente es la S. Question so far up to this. Preguntas hasta acá. En la formación de plurales. No question. No question. Is it no clear? question. You sure? No questions? Yes, okay. teacher. All right. So the only exceptions that we have with the rule are these ones, the ones that are here. Are you able to see them? Las pueden ver. Yes. Yes, yes teacher. Yes. Exceptions, yes. piano, yes, and photo. All right, so those ones are exceptions. These ones are not that it will be just attached to the rule. You just add the S at the end of them, but in these two words only, piano and photo, right? Those ones are exception. Why are they exception? Uh, no, they are just exceptions out of the rule. In this case, it is because that's the way that it is, right? Um, ¿Por qué son excepciones? 
exactamente una razón así para uh -huh. decirle, sí, mire, esto, esto y esto, no la hay. Solamente sabemos que son excepciones a la regla gramatical y sabemos que en el caso de piano, nosotros no podemos decir piano es, sino que decimos pianos, pianos. So, solamente se le agrega la S de igual manera con las fotos, ¿verdad? Photos, no podemos decir photos, solamente decimos photos, photos, Okay. Entonces, esas serían las únicas excepciones. Let's see this one. This one is ending in F or FE. The ones that are ending in F, these ones that is here in, um, that it will be which color? Like a peach color or, well, we will say pink color in the pink color and in F or FE. So this one, we are going to remove the S, the F, I'm sorry, or the FE. And we are going to VES. Like in the example for leaves, we have leaves. ¿verdad? So this one, esta es un poquito especial. Todos aquellos que terminan en F o FE, usted remueve la F y le agrega B, B. E, S, ¿verdad? Como por ejemplo, en este caso, hojas. En el caso de la hoja, si usted quiere decir hojas, usted dice leaves. Si usted se fija, leaves. solamente la F es la que se remueve y le pone la V, E, S. Oh, yeah. Exceptions to this rule. The exceptions are the word roof, which is the roof, right? El techo. Y cliff, en este caso, que son acantilados. Entonces, los roof y el cliff, they are exceptions, and you just add S. is the same as the piano and photos, right? En este caso, esas dos palabras son las dos excepciones que hay a la regla. Entonces, solamente se les agrega la S, ¿verdad? Para convertirlos en plurales. Let's see, as in verbs, we have irregular nouns, which they change pronunciation and as well, they change uh, the writing form. So we have the regulars like men, we have men and then we have men, child, children, food, feet, tooth, teeth, mouse, mice, person, people. In this case, uh, those ones, are the ones that are irregular and you need to learn them by heart, right? They are need to learn that by heart. And then we have another column, which is no change. In the no change, it means that the plural is the same. For example, sheep, that it will be the, the ovejita, right? Deer, which is the venado, fish as well, series as well, species. For example, for Just example. Second. So there we go. Um, no change, right? Those ones that doesn't have any change on, which is mean that they do not apply any type of rule. They, they read or the plural is the same, right? Tenemos estas últimas dos columnas que son irregulares. Los regulares, como en los verbos, cambian pronunciación como lo es esta escritura. En el caso de hombre, para decir hombres, si ustedes se fijan, cambia. Este, la M, la E y la N ya no es más AN. En el caso de child, que es un niño, para decir niños, nosotros tenemos children. Para decir pies, nosotros no le agregamos la S a foot, sino que decimos feet. Lo mismo sucede con los dientes, tooth. Just un solo diente es tooth. Y toda la dentadura sería los teeth. Los mouse, ¿verdad? Los mouse, que son los ratoncitos. Para decir que hay varios, tenemos mice. Y para persona, que solamente sería una como yo, pero si habría alguien más aquí, nosotros dijéramos people, ¿verdad? Esos son los que cambian. ¿De qué manera se aprenden? By heart. Solamente se aprenden de memoria, ¿verdad? Esos no tienen ninguna regla y usted debe de aprendérselos de memoria. En el caso de los que no tienen cambio, es de igual manera. ¿Cómo yo voy a saber cuál tiene cambio y cuál no tiene cambio? Aprendiéndomelos, ¿verdad? Si yo sé que es irregular, bueno, yo sé que lleva cambio. Si yo sé que no tiene ningún cambio, como en el caso de las ovejas, chip, yo ya sé que no le voy a aplicar ninguna regla, ¿verdad? 
cómo se aprenden de igual manera con el tiempo, estudiándolos, repasándolos, aprendiéndolos de memoria, ¿verdad? Es, eh, eh, no hay una técnica que yo les pueda decir, sí, mire, hay una regla que se aplica para que usted se los aprenda. Solamente es de memoria. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. No, teacher. No. No, teacher. You sure? No questions? ¿Están seguros? ¿No hay preguntas? Yes. Yes. All right. So, ready to practice? Question ready to sure. practice? Yes. Yeah. ¿Alguien dijo pregunta? No. No, no. Sure, yes, no someone. Oh. Someone dijo question. Dígame. ¿Quién dijo pregunta? No, nadie. No, teacher. No. Oh, all right. All right. It's a, it's a no. All right. So let's see. Uh, if you're ready to practice, let's practice together. So I have these, which are plurals. Who can help me with the number one? ¿Quién me puede ayudar con el número uno? ¿Cómo sería? Books. 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 What should I add? ¿Qué debo de agregarle? Yes. 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 Thank you. What about the second one? Table. Table. Tables. 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 What should I add? ¿Qué yes. debo de agregar? Yes. 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 Thank you. Yes. What about day? Days. Days. Day. ¿Qué agrego? Yes. 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 Thank you. Car. Cars. 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 Yes. yes. Thank yes. you. Thank you very much. Let's do number B or letter B. What about the number one? Who can help me? ¿Quién me puede ayudar en el número uno? Watches. 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 ¿Qué yes. debo de agregar? Yes. 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 What about this one? Boxes. Number two. Boxes. Boxes. What should I add? Yes. 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 All right. Glass. Yes. Glass. Yes. Glasses, right? Yes, as well. What about the quiz? Yes. Quizzes. Yes. 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 Yes, right? Quizzes. What about class? Classes. Classes. Class. The bus? Classes. 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 All right. What about baby? We we'll remove the Y and add yeah. I I E S. Yeah. Latin. Babies, right? Babies. Body. Bodies. 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 Remove the Y. The so Y. Monkey. Monkeys. Monkeys. What should I add? Monkeys. Should I remove or should I add the S? Tengo que quitarle la, la, la Y o solo agregarle la S. Which one? For, for the y. Only S. Only S. Only S. Ok, who said only S? ¿Quién dice solamente no. la S? No. Yes, it's monkeys. Monkey. Yes or no? It would yes. be monkeys or. No. Or monkeys. Monkeys. Number one, number two. Number, number two. Number one, number two, number two. Okay, let's see. Hit me on the chat. Hit me on the chat. If you think that is number one, place in the chat number one. And if you think that is number two, place on the chat number two. A ver, metámoslo a votación. Me, en el chat hagan lo siguiente. Si usted cree que es el uno, mande un uno. Si cree que es el dos, mande el dos. Veamos. Okay, I say number two. Number one, 
sorry, two, two. All right, number one, I have someone with number one and number two. Who else? Okay, <laughs> number one, number two. Ah. Está bien pareja la encuesta. Number one, number one, okay. Number two, someone said number one, number two, okay. Who else? Number two, okay. We are doing like elections, right, for the political parties. <laughs> okay, number two, okay. Number two, okay. All right. Huh, that's interesting to see everyone's opinions. Oh, number two, someone said number two once again. Okay. All right, number two. Number two. Okay, number two. Okay. Someone else said number two. Okay, let's see it in perspective. Let's number see. Two. Number All right. Two. Exactly. If you remember the rule, right? I know that it's hard for you to remember everything just in the way that we are seeing it at the moment. But let's remember that if you have vowel plus Y, you just need to add the S yes. at the end, right? It's the same and that is happening here. We just had vowel, the E oh. and the Y, right? So the correct one is monkeys. Monkeys, right? Sure. Number two. Tell me. Pero no lleva sí, verdad? No. Oh, no, 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 no. Sorry. I just remember the donkey, right? The donkey had the C. Okay. So, yes. Yeah. I just remember. Now it doesn't have the C. Thank you very much for letting me know. Error de dedo ahí. So, let's see. Thank you. So, then we have party. What about party? How it will be party? Parties. Party. Party. Yes. I -E -S. I -E -S. What about dictionary? Dictionary. I -E -S. Dictionary. I -E -S. Dictionaries, right? What about city? Cities. 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 I -E -S. I -E -S. I -E -S. Thank you. Good job. Very good job. Hasta acá, preguntas del vocabulario. No. Está bien. ¿No? ¿Seguros? No, no sé por qué la... Curso. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Ok, this one. Let's go with the F. Calf. Calf. Cubs. Remove F and add... Like this? B-E-E-S. Calf. Calf. Ok. What about this one? Hoofs. The same cops. Hoofs. Hoofs. Okay. Hoofs. Um, what about this one? Elves. 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 Okay. What about this one? Start with. Worth. Worths. 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 Yes. What about what this one? Enanos. Ah. Oh. Mm-hmm. Thieves. Mm -hmm. Thieves. 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 Ladron. Ladron, yes. And this one? Love. 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 Lips. 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 Good job. Lips. Questions so far about this? What is the pronunciation number four in singular? Dwarf. 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 Thank you. Dwarf. You're welcome. Okay. No. Okay. I have a question. Tell me. Uh, what is the meaning of warp? This one, the number four? Yes. Number four? Yes. Enanos. Enanos. Mm -hmm. Oh, okay. See? Thank you. You're welcome. Okay. No questions? Everything good up to here? No questions? No questions. No questions. All right. So if there are no questions, let's continue. So here we have Doof. What is the plural? Thief. Thief. The children? Child? 
children. 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 Thank you for the for the answer. <laughs> yes. <laughs> Just to see if you are paying attention. <laughs> okay. Men. Men. Okay. Men. Person. People. 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 Food. People. Mouse. Mice. 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 Thank you. So here we have potato. Potatoes. 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 Okay. Goose. No. Mm. What do you think about goose? Do you know where are the goose? Ganso. So the gansos. So the gansos. Gansos. Okay. que goose es igual. Irregular. Irregular. It's irregular. It's geese. 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 Mm -hmm. Geese. 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 No guisado, ¿verdad? Geese. <laughs> Frito, so frito. Oh, Alguien dice sí. algo de frito por ahí. Oh, <laughs> Todos tienen hambre, ¿verdad? Ya lo vi. <laughs> All right. So, what about tomato? Tomatoes. 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 House. Houses. 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 Cherry. Mm. Cherry. Cherry. Yes. Cherries. Okay. What about moose? Moose. Moses. Moses. It could be Moses or moose. Once again. Si saben qué son? Ah, no. No. Son los alces. Los alces. Como los canadienses, unos que tienen unos, 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 ajá, unas cornamentas. Pero no se ven como que son palos, sino que son las cornamentas, así, como que son manos, se miran. Los renos. Parecido a los renos, pero los renos son como los deers, pero los alces son mucho más grandes. What about the deer? What we said about the deer? I don't know what you mean deer. Deer, ese es el reno. El venado, ajá, que le llaman reina venado, yes. So dear, let's see it like the famous song. Someone start singing. Someone is start singing, huh? All right. So what about the ox? Oxes. Oxes. Do you know what the ox? Ox. El buey, verdad? Oh, los buicitos. What do you mean, ox, teacher? El buey. Ah, oh, thank you. You're very kind. Sorry. So, what about the mosquito? Mosquito. Mosquito. Mosquitos. Yes. Mosquitos. Mosquito. 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 It's mosquito. 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 Same. Ah, okay. Exactly. Those ones. <laughs> like. <laughs> <laughs> A medianoche le andan cantando y usted. Sí, right. Just kidding. Get out of here. Yes, get out of here. Let me sleep. Yes. What about the chip? Chip. 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 The same. Chip. Right. Hero? Hero. Hero. Heroes. 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 And box? Boxes. Boxes, Boxes right? Boxes. All right. So let's see, here we have the plurals and it's the same document that I sent it to you, just that is empty. Es el mismo documento que les envié a ustedes, solamente que ese documento está vacío, ¿verdad? El que les envié el día de ayer. I don't know if there is any question about this or something else. Question about this before that we move on. What is the meaning ox? Ox, way. Buey. Es un buey. 
Anoto, board. Wait. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se me escucha? Yes. Sí. Yes. All right. So yes, es el boy. Okay. 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 You're welcome. Something yes, else? Teacher, thank All right. Otra pregunta? What is L? Number three in the number D, in the letter D. Mm -hmm. The mm -hmm. elf is uh, the helpers of Santa Claus. Mm, el, el, elfos. Elfos, sí. Mm, thank you. Son elfos. Yeah. Mm. Another one that you might have, any other question? No. No? no. Sure? <laughs> All right. So okay. if you're sure. Yes. Los gusos, los guises son los gansos. Gansos. Gansos, sí. Gansos. Gansos, ¿o cómo? Gansos, sí. Lo que sí. le llaman ah, ganso. pato ganso, sí. Ah, vaya. <ríe> no había escuchado bien. Okay. Los animalitos, y... ya... ah, le hacen los animalitos, ya se van a estar enojados. Ah, okay. Y muses, muses, mous, muses. Los muses son los alces. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Bueno. Where's the lion and the tigers? ¿Mm? Los lions and los tigers. What happened with oh, them? Wow. Where are they? <laughs> Where are they? They are not included in the list <laughs> because they are regulars. <laughs> they are included in the list because they are uh, regular I, nouns. <laughs> I believe they them. are in Africa. They are in Africa, that's true. No, but as well, we have here some of them right in Fureza. <laughs> okay. yeah. Yes. Yes, they have some of them in Fureza, right? Let's see. Um, questions so far about this, or let's continue. Ustedes me dicen si tienen preguntas acerca de esto o continuamos? Continue. Let's continue then. Okay. Let's continue. Are you able to see the presentation? Yep. Yep. All right. Yeah. So we have already practiced the plurals and here we have a dialogue. Y aquí tenemos un pequeño diálogo, right? Um, let's see. I would like to have two participants that can do a MV. Uh, please raise your hand or thumbs up, see. right? The emoji. So I will be knowing who would like to participate. Ese, por favor, levanten su mano o el emoji del thumbs up y pues voy a saber quién quiere participar. Ustedes me dicen. Ok, so thank you, Ana. Someone else. And Vanessa. All right. So Ana is going to be A and Vanessa is going to be B. All right. So okay. the microphones are yours. How much are you selling, selling it for? How much are you selling it for? Sorry, sorry. sorry. <laughs> this TV is two thousand. Five hundred. You can be serious. That's how much this TV cost. That's too expensive for me. This television is of very high quality. You can go down on the price. By how much? I will buy it for two thousand dollars. I'm sorry, but the price is final. Okay, thank you very much. Good job. A plus is for you. This one, right? It is. $2,500. So every time that you are talking about prices, you will need to add N if you have a higher can a, a higher just amount, right, of money. Cada vez que usted va a hablar acerca de dinero, 
y va a hablar de una cantidad un poco alta como lo son $2,500, usted va a decir $2,500, que serían $2,500 dólares, si lo traducieran, ¿verdad? Pero allá va a ser $2,500 dólares para que uh -huh. le puedan entender. Entonces es $205,000, dólares, just to let you know, right? If you want to add something, okay. you can say even. Even. En este caso, even es cuando nosotros decimos que el precio es redondo, sin fracciones, sin lo que nosotros, lo que, bueno, comúnmente se ve en algunas tiendas que es 1.99, ¿verdad? Que es un dólar 99 centavos, los dos dólares, ¿verdad? El even es sin fracción o en este caso un número redondo. Entonces, para que usted lo pueda utilizar. Um, let's see, questions about the vocabulary or pronunciation? Preguntas acerca del vocabulario o pronunciación? No. No? No, teacher. No. All right. So, someone else that who would like to participate that can raise your hand or thumbs up. Yes. Who tell me? Go down. Me. Okay. So, it's going to be Alejandra and Alexander. So, I have Alejandra and Alexander yeah. at the moment. Tell, yes. Dígame. Yo no, yo no puedo levantar la mano, así que puse un... Un, un, un emoji. Like. <laughs> like. Un like. Just thumbs up. Veamos a dónde está. Yes. No la miro, no la miro, no la miro. Estoy I pasando. want to next participate. Okay. So if you want to participate next, not a problem, please let me know. Who is it? ¿Quién okay. es? ¿Quién es? Para tenerla presente. ¿Quién es? Nombre, nombre. Que no puedo ver el emoji. ¿Quién Astrid? Me dijo? Astrid, thank you, Astrid. Astrid. Que no lo podía ver yes. tampoco que estaba en el recuadro, ¿ok? Astrid and Amilcar will be next. Thank you. So, let's go ahead and do it. Uh, Alejandra and Alexander, the microphones are yours. Um, you can choose either or. A and B, you tell me. I'm going to be letter A. So, Alexander, it has to be letter B. So, go ahead. Mm -hmm. The microphones are yours. How much are you selling? I, are you selling it for? This TV is 2,500 even. You can be serious. That's how much this TV cost. That's too expensive for me. This television is very high quality. You can go down on the price. I am. I will buy it for two thousand. I'm sorry, but the price is final. Thank you very much. Very good job. Very good job. If you have a problem, just uh, linking this one. Don't worry. Pronouncing the way that it is, right? Selling it for, right? Selling it for. Selling it for. How much are you selling it for? So don't worry, don't try to rush yourself. Just pronounce it uh, in the way in the past that you can. Eh, si usted tiene problemas haciendo el linking and selling it for, en este caso no, no se apure, no se preocupe, eso se va adquiriendo con el tiempo. Pronúncelo en la past que usted lo necesite. How much are you selling it for? Right? Lo importante es de que usted produzca toda la oración. Don't rush yourself. No presione su, su, usted mismo, ¿verdad? Queriendo hacer un link si todavía no, no estamos muy seguros de hacerlo. Es importante, sí. Pero si no, usted hágalo en la post para que sea más entendible. Solamente eso. Besides that, very good job. A plus is for you. So we got Astrid and Amilcar. The microphones are yours. Okay. Pero, hey. Uh, how much are you selling it for? This TV is two thousand and five hundred even. Two hundred five. You can't be serious. That's how much this TV costs. That's too expensive for me. 
This television is for very high quality. You can go down now the price. By how much? I'll buy it for 200. Thousand. I'm sorry, but the price is final. Okay. Thank 2000, you very much. Eh, teacher. 2000. <laughs> I don't see. know. I don't remember. Ah, okay. 2000. Sí, es un okay. 2000. Mm -hmm. Tenemos 2000. tres ceros ahí. Sí, 2000. Yes. Uh, uh, I see. am difficult with numbers. <laughs> you have a difficulty with numbers. Don't worry. It's not so difficult. <laughs> you will master it. You will see it. It's worse when you have to write it down, right? The amount. Es peor yes. cuando hay que, que escribirlos. Eso sí es problema. En lugar de no, sí. price, estar escribiendo es más largo. Yes. Yes. But you will learn it. But you will learn it. Don't worry. You will learn it. It's a step by step, right? As I said, don't rush yourself. No esté apurándose. Todas las cosas van, ¿verdad? De una manera posada. Entonces... Eh, recuerde que el aprendizaje es lo mismo cuando está, está creciendo, ¿verdad? Todos nacemos, pero todavía no podemos hablar. Vamos step by step. Papá, mamá nos enseñan las palabras básicas. En la escuela le enseñan a uno cortar y pegar. Y es lo mismo en inglés, ¿verdad? Este, eh, va paso a paso. ¿no? Sí, es bueno, exíjase para aprender, pero no se apure, ¿verdad? Porque las cosas no... No se dan ni de la noche a la mañana, ni este, llevan su tiempo. Pues, ¿verdad? Ah. Todo tiene su tiempo. Es bueno que usted estudie, que usted se repase, pero no lo haga así como queriéndolo hacer. No puedo hoy, yo quiero hacerlo hoy. Sí, está bien. Practíquelo y va a ver que con el tiempo lo va a hacer. Así que don't rush yourself. Pass yourself, right? So let's see. Um, so we have here uh, the dialogue, these dialogues about prices. We are going to be studying about prices, right? Whenever we are talking about prices in the United States, most likely um, those people, they fight for you for one cent, right? In the case of the American, he will fight for the last cent for the promotion. Yes, true. yes para la promotion. So with the prices, it's pretty simple. And whenever you are dealing with numbers as well. Y también cuando ustedes están este, trabajando con lo que son números. What happened? I would recommend it to you whenever you have amounts about money, bank accounts, or in this case, uh, credit, debit cards, anything that has to do about money that you can use the zero, right? Zero instead of O. Why? Because it's better to say it like that. So they will understand that you are talking about something that it has to do in dealing with money, right? So cuando usted esté eh, en este caso lidiando con lo que es eh, dinero y números, eh, utilice el cero en lugar de decir O, oh, porque es más sencillo entender que usted está hablando acerca de un número que tiene que ver con algo de dinero o con algo serio de dinero, como lo son cuentas bancarias, eh, números de cheque, que serían los routers del cheque, eh, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, es mejor decir los, los ceros al cual van en cero. Something else. Uh, here we have or tend to say four zeros. So we understand that it's zero, 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 zero. But the thing is that the American or anyone else won't understand that they are four zeros. They will understand number four, zero, 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 right? Four, zero, zero, zero. So they will understand it like that. So be careful with that. En el caso con lo que es el, el americano o cualquier otro hablante de habla inglesa, si usted le dice cuatro ceros, como nosotros decimos acá, nosotros sabemos que es cero, 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 cero. Son cuatro ceros. Pero él no le va a entender. Él le va a decir cuatro, cero, cero, cero o cuatro cero. ¿Verdad? Entonces, eh, es de tener bastante cuidado con la cuestión de los números, ¿verdad? Cuando usted va a dar números, porque si usted le dice cuatro ceros y usted min cero, 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 si usted dice que son cuatro ceros, es mejor que diga zero, 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 zero. No decir cuatro ceros, porque si no, él va a entender que es el número 40 o el número 400 o cuatro mil, ¿verdad? En este caso, entonces, es de tener un poquito cuidado. 
Cell phone numbers. With the cell phone numbers are easiest. Uh, let's make it up one cell phone number here for you to understand. Let's say an area code. Um, let's say this number, right? For example, este número. Inventémonos un número de teléfono. En el caso del número de teléfono, usted eh, comienza with the area code, three to four, el, el área, two for seven, 2087. En el caso de lo que es los números de teléfono, los últimos cuatro siempre se pronuncian de dos en dos, 2087, ¿verdad? Hay gente que lo hace así, hay otros que no. Dependiendo, pero es una costumbre de ellos. So if you want to sound like a native, you gotta do it like that. Si usted quiere sonar como un nativo americano, usted lo debe de hacer así. Primero el area code, 324. Posteriormente los otros tres dígitos, 427. And then the last 42087. Los últimos van de dos de... ¿Cómo se llama eso? Unidad decena, ¿verdad? Unidad en decena. Yes, van en decenas. Decenas, en decenas. Y las unidades de millar, pero todavía me acuerdo. Este, <laughs> I remember it. So, I remember, yes, you remember. Uh, yeah, I remember it. So, that one, it will be just something about culture that you need to know. Eso es más que todo acerca de cultura. Why? Because whenever you are learning a second language, you need to know about culture, not only about what you need to say or how you need to say it, right? Es, es necesario que cuando usted está aprendiendo un idioma conozca de cultura, no solamente es aprender el idioma, es también conocer el porqué de las cosas, ¿verdad? Y la mayoría de ellas son culturales. Si hay gente que le dice este 2087, por ejemplo, hay personas que lo dicen, sí, lo dicen eh, son número por número, más que toda la gente mayor es la que lo dice número por número. Entonces, el número cero para ellos es el O en los números de teléfono, ¿verdad? La palabra O. This is, will be just something about numbers, right? If you have difficulty to practice numbers, um, just practice in the way, right? For number one, 100, 1000. And then it goes like that, right? It goes the same. Right? Con los números, si tiene problemas, practíquelo del 1 al 10 y luego pásese de 100 al 1000 y así sucesivamente porque se le va a hacer más fácil, ya que ellos son bastante repetitivos, ¿verdad? No tienen mucho, mucho cambio, ¿verdad? Para que usted se le haga, se le haga más sencillo. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No. No. All right, so this one is uh, just a dialogue between someone that is selling and someone that is buying, right? So we are going to be in a study about that today as well, prices and everything. And I have here for you some useful phrases, right? These ones are useful phrases whenever you are going to buy and or whenever you are going to pay something. I'm looking for that it will be the, this uh, useful phrase. I'm looking for, I'm looking for, estoy buscando, estoy buscando, ¿verdad? Busco este, ¿verdad? Busco una camisa de esta especificación o lo que usted quiera, ¿verdad? Do you have, do you have, do you have? Tiene usted, tienen en esta tienda, ¿verdad? Lo que usted anda buscando, a jacket, a leather jacket, ¿verdad? Una, una chaqueta de cuero, I don't know. Do you have it in bigger, a smaller size, different color? Do you have it in bigger? Do you have it in bigger? Do you have it in a smaller size? Do you have it in a smaller size? Do you have it in different color? So, in este caso, si usted está buscando un size diferente, right? For example, I'm L and there is just only one M. So, I'm asking, right, if they have something bigger. En el caso, ¿verdad? Que yo fuera a comprar, yo soy L, pero la, el maniquí tiene una M, por decirlo así, y yo quiero saber si hay algo más grande en una L y si hay tal vez en un color diferente, ¿verdad? Can I try it on? Can I try it on? Can I try it on? Can I can I try it on? Okay. That one 
Thank you. That one, can I try it on? Me lo puedo medir, ¿verdad? Me lo puedo medir. Yes. Can I try it on? Can I try it on? I try it on. Can I try it on? Exactly. When you go to the, for example, Siman, Prisma Moda, um, what are those, uh, what is another store that is uh, there? Uh, Forever 21, right? That they have different things. I don't know, I don't know the name of the stores, right? Sara. <laughs> Sara, oh yes, yeah, Sara. Uh, Sara, there is another one, Pullenberg, I think. Breshka, Pullenberg, yeah, Breshka, all of them. So if you want to check if something uh, fix on you, right? Or it's sweet for you, so you need to try it on. Si usted quiere ver si algo le queda bien o está bien de la talla, usted necesita probárselo. How does it fit or how does it sweet, right? How does it fit? How does it fit? And how does it sweet? How does it sweet, right? So these ones are, ¿cómo me queda? ¿Verdad? La pregunta que le hacemos a, a con quien andaba, vaya sea mamá, papá, amigo, novio, quien usted quiera, ¿verdad? Entonces, y, y mira, ¿y cómo me queda? Y se me ve bien, les. me ve lonjito, les. no, ¿verdad? Entonces usted le pregunta. Yes, I know that everyone. Well, I don't know if some men do does it as well. Algunos chicos lo hacen también, right? They take the best friends and they, y me quedo, y me quedo. <laughs> Just take it. If you like it, take it. <laughs> yes. Listen. La, la voz de la experiencia. <laughs> no, si se le ve bien. <laughs> Cabal, le queda <laughs> like the have you ever watched white chicks? Alguna vez yes. están las rubias? Yes. <laughs> like, nice yeah, movie. Like, <laughs> <laughs> nice movie, right? White yes. chicks. And it's tried on, right? They are trying it on. Okay, so talking about, <laughs> talking about price and payment, right? Para hablar acerca del precio y del pago. How much is it or how much are they, right? How much you can use it either for singular or plural. En la cuestión de la pregunta how much, usted la puede utilizar para pregunta singular o plural. Entonces es how much is it, how much are they. Entonces, ¿cuánto cuesta o cuánto cuestan, verdad? Pants, shorts. And everything that comes on pairs like shoes, they are going to be always plural, ¿verdad? En el caso de lo que son los pantalones, los shorts, los zapatos siempre van a ser plurales. Entonces, aunque nosotros digamos un par de zapatos, en inglés es zapatos, zapatos, ¿verdad? Pair of shoes, pair of shoes, y son plurales. Aunque nosotros digamos, me voy a comprar un pantalón aquí en El Salvador, allá es a pair of pants. Allá siempre va a ser un par de pantalones. ¿Por qué razón? Por las dos piernas, ¿verdad? Por esa simple y sencilla razón. Mm -hmm. Igual que los shorts. So, entonces, cada vez que usted vaya a preguntar por un precio de pantalón, shorts o zapatos, es how much are they, ¿verdad? How much are they? Another one is how much does it cost? How much does it cost? This one is singular or plural, either or what you are referring to. En este es singular o plural, ya sea al que usted se esté refiriendo, no importa cuál. How much does it cost? How much does it cost? ¿Cuál es el costo? Uh -huh. ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Nosotros decimos aquí cuánto vale, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Entonces en nuestro, en nuestro habla cotidiana es cuánto vale. <laughs> Mira, ya con ganas de venderse, llévese los dos por 20. <laughs> Ay, no. nice. Historia, ¿verdad? De compras. <laughs> Shopping history. <laughs> the price is on the label, right? The, label. the price label. is on the label. The price is on the, the label. label. 
I don't have a label here. Eh, es la etiqueta, ¿verdad? Por lo general vienen en las camisas, ya sea en la parte de atrás con la viñeta o en esta parte de acá, ¿verdad? In the race. Vienen colgadas. Entonces, the price is on the label. How would you like to pay? 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 ¿Cómo le gustaría pagar? ¿Cómo le gustaría pagar? Exactamente. ¿O cómo quiere pagar? ¿Verdad? ¿Cómo quiere pagar? Remember this expression, will, because we are going to start it later on in the most likely the last week. Vamos a, vamos a estudiar esta expresión casi en la última semana. Will. La expresión will, mod, modal, entonces recuérdenla. Usted puede decir cómo puede pagar. I can pay on cash or I can pay oh. by debit or credit card. Algunos It's establecimientos card. tienen y otros no tienen post, ¿verdad? Algunos solamente But aceptan no cash, no. ¿verdad? El POS es el aparatito donde now you, yes, you insert the card y ahora con la nueva tecnología solo la pone, ¿verdad? Y hay otros que aceptan teléfono, parece que usted escanea un RQ code and you pay by your phone. This is, it's, that's either or now with technology, right? That we are not most likely touching anything. So you can mm -hmm. say, can I pay by credit card? Can I pay cash? So you are asking what is the method that they are accepting, right? If it will be credit or cash. Something in a parenthesis. There in the United States, most likely people, they pay either by check with a routing number or they pay it with credit or debit card. Most likely in the majority of Americans, they don't use cash money, right? In the case of los Americanos, ellos le pagan de sea con cheque, con el número de rastreo, a routing number, o en este caso con una tarjeta de crédito o débito. Ellos por lo general no, no usan demasiado cash, ¿verdad? Ellos siempre tienen el dinero de manera electrónica. Just to let you know, a parenthesis, right? These ones are useful right. phrases, right? So questions so far about these useful phrases about asking for money or something? Questions? No questions? I have a question. No Tell me. Question. Uh, question. Everything is okay. I have a question. Tell me, yes. Do you know if the key is money? Is money cash or, or cash money? Do you know if the cash money or money cash? Well, most likely you don't add the money, you just say cash. Simple like that, right? And if we okay. want to say, if you want to say it, it will be money on cash. That it will be that way, right? Because it could be electronic. Si lo quisiéramos utilizar así, sería money on cash. Sería dinero en efectivo, ¿verdad? Que es lo que nosotros le llamamos. Pero en sí en sí, eh, el dinero, eh, para decir eh, con el money, solamente el now money stands by itself y sabemos que es dinero, ¿verdad? En este caso casi no se utiliza, solo la palabra ya sola money y la palabra ya sola cash. Uh -huh. Ok. That will be. Any other questions so far? Preguntas? Yeah, teacher, solamente, only, only the last or the first part. Uh, could you repeat, please, uh, uh, how does it fit or how does it fit? How does it fit or how does it fit? How does yes. it fit? How does it uh, fit? All right. Uh, what meaning? Uh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda prácticamente, verdad? Yeah. Okay. ¿Cómo me queda? In the moment that I... I am trying uh, uh, any dress. When you are trying any any anything right about clothes, cuando se está cuando se está probando usted algo de ropa, verdad? It could be anything, right? A shirt, a pants. Puede ser cualquier cosa. Can I try it? How does it fit? Cuando usted sale del probador y le pregunta, 
si usted anda con alguien, ¿verdad? Le pregunta a la persona que está afuera, ¿y, y cómo se me ve? Le dice, sale modelando. <risa> Y, 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 divina, amiga. Ajá, y la vendedora pues, se ve divina, le dice la vendedora. Vea, ganas de vender. I have a little problem, teacher. Which one? I can dance. Eh. ¿Ah? ¿Y podemos, en qué momento se puede usar fit o sweet o cualquiera de las dos? Uh -huh. Sí, For fit shoes? es más que todo en este caso, fit es cómo se me ve. O cómo, cómo, cómo me veo, o cómo me luce, ¿verdad? Y sweet es ya para... Bueno, el fit es la cuestión que sí le queda, ¿verdad? Como por ejemplo los mm. pantalones por la talla, hay que ver si hace fit con la de nosotros, ¿verdad? Entonces, o muy grande, o muy pequeña, o no le sube. Y el sweet es ya como me luce, ¿verdad? Si ya me quedó, me entró, me abrochó, Bien, ¿verdad? Oh, okay. Ya tenemos 50%. Ahora hay que ver cómo me veo. Oh, <laughs> yes. And if okay, I want to buy Thank shoes? You. Thank you. And if you Go want break. to want shoes, uh, you can say, uh, can I try it on? También me los puedo probar. Sí, se los mm. puede probar. Pero en este caso se, oh, eh, también sería fit. Para en el caso de los zapatos sería fit. Porque ahí es algo mm -hmm. que si a usted le queda bien o se siente bien con el zapato. Mm, okay, okay. Yes, so it's a uh, night of one. Ya son las nueve mm, con uno. No. Sí. So um, tomorrow we are going to continue. I know that today was kind of uh, slowly and everything because we didn't have so oh. much practice. Yo sé que hoy fue un poquito lento porque no tuvimos mucha práctica, pero ya conocen algunas useful phrases. And as well, now you have in this case. Um, some That's examples cool. in about the dialogue. Tomorrow we are going to work on pairs and we are going to create a dialogue. Mañana les voy a dar un tiempo para que trabajen en parejas. Vamos a ver cómo arreglar los, los breakup rooms porque a veces somos 31, sometimes we are 32. A veces somos 31, a veces somos 32, a veces 34. So I'm going to check how I'm going to arrange the breakup rooms. Voy a ver cómo les arreglo los breakup rooms. And you already know, uh, you already have the presentation. Yeah. So we are going to try to use the phrases, right? Entonces ya conocen la presentación y van a intentar usar las, las, las frases, pero eso va a ser mañana. Así que for today, uh -oh. this is it. If you have any questions so far about this, uh, please hit me on WhatsApp or any other media, uh, private or in the, in the group, and I'll be there. So thank you very much for being thank today you. with me and have a wonderful and blessed rest of your night. Rest and relax. Thank you. Take you care. too. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.